Am 26. Januar informierten die MV-Werften in einer Pressekonferenz in der Werfthalle Wismar über den aktuellen Stand des laufenden Insolvenzverfahrens. Dr. Christoph Morgen, Insolvenzverwalter der MV-Werften, strebt einen Drei-Punkte-Plan an. Einen neuen Kunden finden oder Kunden finden für die Global One und die Finanzierung sicherstellen. Das haben wir begonnen. Das ist erschwert worden, weil der bisherige Kunde äh, Genting oder die Muttergesellschaft des Kunden Insolvenz angemeldet hat, sodass wir nicht wissen, ob unser Bestandskunde noch unser Kunde ist. Deshalb suchen wir nach neuen anderen Kunden. Und der dritte Punkt, neue Eigentümer für jeden Standort finden, um hier ein neues Geschäftsmodell für jeden Standort zu entwickeln, weil das bisherige Geschäftsmodell Kreuzfahrtschiffbau pandemiebedingt derzeit nicht mehr trägt. Zudem werden ab dem 1. März diesen Jahres für die 2000 Werftarbeiter an allen drei Standorten Wismar, Rostock und Stralsund Transfergesellschaften vorbereitet. Dies soll mögliche Arbeitslosigkeit verhindern. Genauso könnte das jetzt eben hier auch passieren. Das war heute zumindest mal in der Andeutung da. Wir wissen das eben nicht ganz genau, wie es möglich ist, dass die Menschen nicht zum Arbeits zur Agentur für Arbeit müssen und sich arbeitslos melden, sondern dass man sagt, okay, pass auf, wir haben ähm, die Möglichkeit, euch erstmal eine Transfergesellschaft für einen bestimmten Zeitraum anzubieten. Ähm, da könnt ihr euch dann fit machen für ähm, neue Jobs, für andere Jobs, könnt eure Qualifikationen vielleicht auffrischen und ergänzen. Ähm, das, dem Ganzen vorangeschaltet ist immer ein sogenanntes Profiling. Das muss jetzt auch dann relativ bald passieren. Da heißt, da werden dann sozusagen die Qualifikationen geprüft, wird geguckt, Mensch, was, was sind da für Zeugnisse, was hat man da gemacht in der Vergangenheit, damit man dann auch zielgenau in dieser Transfergesellschaft die Menschen weiterentwickeln, also unterstützen kann bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung. Die Finanzierung der Gesellschaften ist bisher noch nicht gesichert. Der Geschäftsführer der MV-Werften, Carsten Hake, zeigte sich auf der Pressekonferenz aber zuversichtlich. Er glaubt fest daran, die Global Dream erfolgreich fertig bauen zu können. Aktuell ist das Kreuzfahrtschiff in der Dockhalle zu drei Vierteln fertig. Es zu vollenden würde die Arbeitsplätze der Beschäftigten für mehrere Monate verlängern. Ernsthafte Kaufinteressenten für die Global Dream gibt es bereits.